আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বং ইংলিশ টিউটোরিয়াল নো টিউশন নো ফিস অনলি সাপোর্ট মাই চ্যানেল বং ইংলিশ টিউটোরিয়াল কাম ব্যাক অ্যাগেন উইথ এ নিউ টপিক্স অফ কনফিউজিং ভার্বস অর্থাৎ যে ভার্বগুলি ইউজ করার সময় আমরা বিভিন্ন রকম কনফিউশনের মধ্যে পড়ে যাই ঠিক সেরকমই একটা ভাব সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করব দিস ইজ এ ভার্ব দিস ইজ এ ভার্ব সে ইটস মিন বলা অ্যান্ড অ্যানাদার ভার্ব ইজ টেল ইটস মিন অলসো বলা দ্য সেম মিনিং অফ টু ভার্বস সে অ্যান্ড টেল বাট হোয়েন উই ইউজ সে অ্যান্ড টেল তাহলে সে মানে হচ্ছে বলা আবার টেল মানে হচ্ছে বলা কিন্তু আমরা কখন সে ইউজ করব আর কখন টেল ইউজ করব দিস ইজ দ্য মেন টপিক অফ টুডে ক্লাস সো লেটস ডিসকাস অ্যাট ফার্স্ট উই শুড নো দ্য ভার্ব ফর্মস অফ দিস টু ভার্বস সে দিস ইজ দ্য প্রেজেন্ট ফর্ম সে পাস্ট ফর্ম সেইড অ্যান্ড পাস্ট পার্টিসিপেল অলসো সেইড অ্যান্ড অ্যানাদার ভার্ব টেল টেল ইজ দ্য প্রেজেন্ট ফর্ম পাস্ট ফর্ম ইজ টোল্ড অ্যান্ড পাস্ট পার্টিসিপেল অলসো টোল্ড ওয়ান থিংস দ্যাট সে ইজ ইনট্রানজিটিভ ভার্ব সে ইজ ইনট্রানজিটিভ ভার্ব অ্যান্ড অ্যানাদার ভার্ব টেল টেল ইজ ট্রানজিটিভ ভার্ব তাহলে কোথায় সে বসবে এবং কোথায় টেল বসবে এটা জানতে গেলে অ্যাট ফার্স্ট আমাদেরকে জানতে হবে ট্রানজিটিভ ভার্ব কি আর ইনট্রানজিটিভ ভার্ব কি আমরা হয়তো অনেক ছোটতেই পড়েছি অনেকে আবার ভুলেও গেছি তাহলে সর্বপ্রথম আমরা জানব ট্রানজিটিভ ভার্ব ট্রানজিটিভ ভার্বটা কি ট্রানজিটিভ ভার্ব ইজ দ্যাট ভার্ব হুইচ নিড অ্যান অবজেক্ট টু মেক এ মিনিংফুল সেন্টেন্স তাহলে কি বুঝলাম না ট্রানজিটিভ ভার্ব হচ্ছে এমন একটা ভাব যে ভাব দিয়ে কোনো একটা মিনিংফুল সেন্টেন্স তৈরি করতে গেলে অবজেক্টের দরকার হয় অবজেক্ট ছাড়া কখনোই মিনিংফুল সেন্টেন্স তৈরি করা যায় না সেই ভাবগুলো হচ্ছে ট্রানজিটিভ ভার্ব তাহলে যে ভার্ব অবজেক্ট ছাড়া একটা অর্থপূর্ণ সেন্টেন্স তৈরি করতে পারে না তাকে বলে ট্রানজিটিভ ভার্ব এবার জানব ইনট্রানজিটিভ ভার্ব আগে জানলাম ট্রানজিটিভ ভার্ব তাহলে ইনট্রানজিটিভ ভার্বটা নিশ্চয়ই তার উল্টোটা হবে তাহলে কি হবে তাহলে ট্রানজিটিভ ভার্ব ইজ দ্যাট ভার্ব হুইচ ডাজ নট নিড অ্যান অবজেক্ট টু মেক এ মিনিংফুল সেন্টেন্স ইজ কল ট্রানজিটিভ ভার্ব তাহলে ট্রানজিটিভ ভার্ব কি বুঝলাম দ্যাট ট্রানজিটিভ ভার্ব হচ্ছে সেই ভার্ব যার একটা অর্থপূর্ণ সেন্টেন্স তৈরি করতে গেলে কোনো অবজেক্টের প্রয়োজন হয় না তাহলে ইন্টারনজেটিভ ভার্ব হচ্ছে সেই ভার্ব যে ভার্বের কোনো অবজেক্টের প্রয়োজন হয় না একটা অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করার জন্য বেশ এই না হয় বুঝলাম ট্রানজিটিভ এবং ইনট্রানজিটিভ তাহলে এর সঙ্গে টেল এবং সের কি রিলেশন অবশ্যই রিলেশন আছে দ্য রিলেশন বিটুইন দ্য টেল অ্যান্ড সি ইজ টেল ইজ ট্রানজিটিভ ভার্ব অ্যান্ড সে ইজ ইনট্রানজিটিভ ভার্ব তাহলে এখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে টেল যদি ট্রানজিটিভ ভার্ব হয় তাহলে টেলের অবশ্যই অবজেক্ট থাকবে আর সে যদি ইনট্রানজিটিভ ভার্ব হয় তাহলে সে এর কোনো অবজেক্ট থাকবে না কীরকম তাহলে আমরা বলি বলার কথা যেমন আমি তাকে বললাম আমি তাকে বললাম আই টোল্ড হিম কেন টোল্ড হিম হবে আই সে হিম কেন হবে না সে হিম যার পাস্ট টেন্স কি না সেইড তাহলে আই সেড হিম তো আমি বলতে পারতাম আই সেড হিম আমি তাকে বললাম কারণ সে মানেও বলা টেল মানেও বলা কিন্তু যদি আমি বলি আই সেড হিম তাহলে এটা হবে অ্যাবসলিউটলি ইনকারেক্ট কেন ইনকারেক্ট না সে হচ্ছে ইন্টেন্সিটিভ ভার্ব যার কোনো অবজেক্ট থাকে না তাহলে এখানে যখন অবজেক্ট রয়েছে তাহলে আমি সে ইউজ করতে পারবো না কারণ সে এর অবজেক্ট আছে আর সে ইন্টেন্সিটিভ তাহলে সে যেহেতু ইন্টেন্সিটিভ ভার্ব তাহলে তারপরে কখনোই অবজেক্ট থাকতে পারে না তাহলে যেহেতু এই বাক্যে অবজেক্ট আছে আমি তাকে বললাম সেই ক্ষেত্রে আমি এখানে সে ইউজ করতে পারবো না আমাকে ইউজ করতে হবে টেল অর্থাৎ টোল্ড তাহলে যখনই অবজেক্ট থাকবে তখনই আমরা বলা অর্থে ইউজ করব টেল যার পাস্ট টেন্স টোল্ড আর যদি অবজেক্ট না থাকে তখন আমরা ইউজ করব সে তাহলে আমরা সে কোথায় ইউজ করব তাহলে সে ইউজ করব যখন কোনো অবজেক্ট থাকবে না ফর এন এক্সাম্পল হি সেট দ্যাট দ্য ওল্ড ম্যান ইজ ব্লাইন্ড এখানে তাহলে এখানে দ্যাট থেকে নিয়ে একবার ব্লাইন্ড ম্যান পর্যন্ত এটা কিন্তু কোনো অবজেক্ট নয় এটা একটা ক্লোজ তাহলে অবজেক্ট নেই যখনই অবজেক্ট থাকবে না তখনই আমরা ইউজ করব সে 
আর যখন অবজেক্ট থাকবে তখন আমরা ইউজ করব টেল দিস ইজ ওয়াজ দ্য টুডেজ ক্লাস এটাই ছিল আজকের ক্লাস উই শ্যাল মিট অ্যাগেন দ্য নেক্সট ক্লাস থ্যাংক ইউ